హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు వైజాగ్ కిచెన్ అండ్ తెలుగు బ్లాగ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం బేసన్ లడ్డూని ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాం ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ అనే మనం ఈ లడ్డూని ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఈ బేసన్ లడ్డూని తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్ని పెట్టుకుందాం అందులోకి హాఫ్ కప్ వరకు నెయ్యిని యాడ్ చేసుకుందాం నెయ్యి వేడెక్కిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక కప్పు శనగపిండిని వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం ఇక్కడ మనం ఏ కప్తో అయితే శనగపిండిని తీసుకుంటున్నామో అదే కప్తో హాఫ్ కప్ వరకు నెయ్యిని యాడ్ చేయాలి అదే కప్ని షుగర్కి కూడా మెజర్మెంట్స్కి తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం శనగపిండిని ఫ్రై చేద్దాం ఈ నెయ్యి అంతటిలో మనం వేసిన శనగపిండి అంతా బాగా కలిసిపోయేటట్టు ఫస్ట్ కలపండి సో ఈ విధంగా మనం నెయ్యి అంతటిని కలిపేద్దాం శనగపిండిలో ఇప్పుడు నెయ్యి అంతా కలిసిపోయింది కదా లంప్స్ అనేవి లేకుండా ఈ ఉండలు కట్టేసింది కదా పిండి అంతా వాటి అన్నిటినీ కూడా బాగా మెత్తగా చితక్కొట్టి కలిపేయాలన్నమాట నెయ్యిలో మంట అనేది మనకి ఈ శనగపిండి అనేది ఫ్రై అయ్యేంత వరకు కూడా లో ఫ్లేమ్లోనే ఉండాలి లేదంటే శనగపిండి అనేది మనకి మాడిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి ఫ్రై చేయడానికి మనకి కనీసం పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు టైం పడుతుంది సో అందుకని కొంచెం ఓపికగా ఇది ఫ్రై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అందుకని మీడియం ఫ్లేమ్లో మంటను ఉంచి పిండి అనేది మాడిపోకుండా మనం ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి ఫ్రై చేసుకుంటూనే ఉండాలి ఫస్ట్ మనకి ఇది పొడి పొడిగా వచ్చింది కదా అలా మనం ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే పదిహేను నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ మనకి నెయ్యి అనేది సపరేట్ అవుతూ ఇది మళ్ళీ వెట్గా తయారవుతుంది అనమాట సో అలా వెట్గా అయ్యేంత వరకు కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకుంటూనే ఉండాలి శనగపిండిని ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు అయిన తర్వాత మనకి పిండి అనేది కలర్ చేంజ్ అవుతుంది చూడండి ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇప్పుడు శనగపిండి నుంచి మంచి వాసన అనేది బయటకు వస్తుంది అలానే కలర్ కూడా చేంజ్ అవ్వడం నెయ్యి సపరేట్ అవ్వడం కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది సో అప్పటి వరకు కంటిన్యూస్గా కలుపుతూనే ఉండండి ఇప్పుడు మనకి పిండి అనేది కలర్ చేంజ్ అయింది చూసారు కదా చాలా వెట్గా కూడా తయారైంది ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వెంటనే దీన్ని వేరొక గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేద్దాం లేదంటే మనకి మాడిపోతుంది శనగపిండి అంతా సో వేరే గిన్నెలోకి ఇలాగ మొత్తం పిండినంతటిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకొని ఒక చల్లారేంత వరకు దీన్ని పక్క పక్కన పెట్టేయాలి ఇప్పుడు పిండి అంతా చల్లారిన తర్వాత హాఫ్ కప్పు షుగర్ పౌడర్ని తీసుకోవాలి మనం ఒక కప్పు శనగపిండిని తీసుకున్నాం కదా సో హాఫ్ కప్పు షుగర్ పౌడర్ చేసుకోండి పౌడర్ చేసుకునేటప్పుడు అందులోనే మనం ఒక మూడు లేదా నాలుగు యాలికలను కూడా వేసుకున్నట్లయితే మనకి ఫ్లేవర్ అనేది బాగా వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఆ షుగర్ పౌడర్ని ఇందులో వేసి కలిపేయండి చేత్తో ఒక కప్పు శనగపిండికి హాఫ్ కప్పు షుగర్ పౌడర్ తీసుకోవాలి షుగర్ పౌడర్ చేసుకునేటప్పుడే యాలకులను కూడా యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఏ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటే ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా వేసేసి మొత్తం పిండి అంతటిని కలిపేయండి సో ఇప్పుడు మనకి మిక్స్ అంతా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని లడ్డూలని చుట్టేసుకుందాం సో చూసారు కదా మనకి లడ్డూలు అనేవి నెయ్యితో ఎంత చక్కగా వచ్చాయో సో ఈ విధంగా మనం లడ్డూలను చుట్టేసుకొని హ్యాపీగా మిగిలినవన్నీ చేసేసుకోవచ్చు మిగిలిన పిండితో లడ్డూలన్నీ చుట్టేసుకోండి సో ఇప్పుడు మనకి బేసన్ లడ్డు అనేది రెడీ అయిపోయింది కుండా రెసిపీని ట్రై చేయండి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం వైజాగ్ కిచెన్ అండ్ తెలుగు బ్లాగ్స్ని సబ్స్క్రై